നമുക്കിനി സർവേയിലെ മോഡ്യൂൾ ഫോർ നോക്കാം മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലൊക്കെ ചെറുതായ ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫുൾ ഏരിയനെ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സർവേ ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ട്രയാങ്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫുൾ ഏരിയനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു ലെങ്ത്തും പിന്നെ ബാക്കി ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിച്ചാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ലെങ്ത് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർവേ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സലൂട്ട് പൊസിഷൻസ് സ്റ്റേഷൻസിന്റെ ആബ്സലൂട്ട് പൊസിഷൻസ് ആക്യുറേറ്റ്ലി മാർക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് എന്ത് ഒബ്ജക്ട് അപ്പം ഈ സ്റ്റേഷൻസിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ സ്റ്റേഷൻസിനെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സ്റ്റേഷൻസ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് കാരണം ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫോംലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല ആ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ട് അറൗണ്ട് ത്രീ നയൻറ്റിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ തൗസൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് പേജസിന്റെ പി ഡി എഫിലെ ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് കുറച്ച് ഒബ്ജക്ട് ഇതിൽ കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം പഠിച്ചു അഞ്ചെണ്ണെങ്കിൽ മിനിമം പഠിച്ചു വെക്കാം എക്സാമിന് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആക്യുറേറ്റ് കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ഫോർ ദ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ജിയോഡിക് സർവീസ് ഓഫ് ലാർജ് ഏരിയാസ് ബൈ ടെറസ്ട്രിയൽ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആക്യുറേറ്റ് കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ജിയോഡിനോ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേനോ എല്ലാത്തിനും ലാർജ് ഏരിയാസ് ആകുമ്പോൾ ഫോട്ടോമെട്രിക് സർവേ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെയും ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ടു അസിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്ത് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാങ്കുലേഷൻ പഠിക്കും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പ്രൈമറി സർവേ പ്രൈമറി സർവേ എന്ന് പറയുന്ന സോറി പ്രൈമറി ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫുൾ എർത്തിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഫുൾ എർത്തിന് ട്രയാങ്കിളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ്ലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എർത്തിന്റെ നമുക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ആക്ട് എന്താണ് ആക്യുറേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് ബേസിക്കലി എല്ലാത്തിന്റെയും കറക്റ്റ് സ്ഥല എന്താണ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രേ അത്രേ ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇത് ഓരോ പോയിന്റിലും ഓരോന്നിന്റെയും എടുത്തു പറയുന്നു എന്നതേ ഉള്ളൂ അഥവാ അഞ്ചു മാർക്ക് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സർവേയുടെ പേര് എഴുതി അത് എഴുതണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ ലൈനിൽ അങ്ങ് എഴുതേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മള് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ലോങ് റോഡ്സും റിവേഴ്സിന്റെയും ബ്രിഡ്ജസിന് കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ലോങ് ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെർമിനൽ പോയിന്റ്സ് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു തീരുന്നു ആ പോയിന്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് നമുക്കൊരു സി വാട്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സർവേ ട്രാങ്കുലേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരും എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രൈമറി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്നൊക്കെ അപ്പം ട്രാങ്കുലേഷൻ മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ തേർഡ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യും ലൈക്ക് ഫുൾ ഒരു കൺട്രിയുടെ ഫുൾ വാസ്റ്റ് ഏരിയ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഷേപ്പും സൈസും ആ ഒരു കൺട്രിയുടെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെ അകത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് ആ
പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഡി സെക്ഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് പോളിഗൺ വിത്ത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നടുക്ക് ബാക്കി ഇതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇത് ക്യൂബോയിഡ് അല്ല ഇതാണ് നടുക്കത്തെ സ്റ്റേഷൻ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ബാക്കി സ്റ്റേഷൻ ട്രയാങ്കിൾ വഴി ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് പിന്നെയാണ് ബേസിക് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കുലേഷൻ ചെയ്യാം ഇനി ട്രയാങ്കുലേഷൻ ലേ ഔട്ട്സ് അതും കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇതുപോലെ പഠിച്ചാൽ മതി സിംഗിൾ ചെയിൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫിഗർ ഇരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് കുറെ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് എന്ന് വെച്ച് പോകുന്നു ഒരു നാരോ സ്ട്രിപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്ക് പിന്നെ എന്താണ്ട് ഡബിൾ ചെയിൻ കുറച്ചും കൂടെ നാരോ അല്ല കുറച്ചും കൂടെ വൈഡർ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ ഒരു മിറർ ഇമേജ് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഡബിൾ ചെയിൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇനി അടുത്തത് ബ്രേസ്ഡ് കോട്ടർ ലാറ്ററൽസ് നമുക്കിങ്ങനെ ബ്രേസ്ഡ് കോട്ടർ ലാറ്ററൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും ഇതും നാരോ സ്ട്രിപ്പോ ഏരിയാസിന് അനുസരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും ബേസ്ഡ് കോട്ടർ ലാറ്ററൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ സെൻറ്റേർഡ് പോളിഗൺ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പോളി ഒരു സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പോളിഗൺസിൻ്റെ ബാക്കി സൈഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്ട് ഇത് സെൻറ്റർ ആണ് ഇതെൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ഇവിടെ ജെ സെൻറ്റർ ആണ് ഇ ഡി ബി സി എഫ് സറൗണ്ടിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ഇവിടെ ഐ സെൻറ്റർ ആണ് ബി എ സി സറൗണ്ടിങ് സ്റ്റേഷൻസ് അങ്ങനെ സെൻറ്റേർഡ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പോളിഗൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലേ ഔട്ടാണ് ഇത് പിന്നെ പ്രൈമറി ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഫോർ ലാർജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പം പ്രൈമറി ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഇതോടെ ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫുൾ ഒരു കൺട്രി എടുത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്കൻഡറി ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് താഴ്ട്ടുള്ള ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു കുറെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കുറെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്നാ ആ ട്രയാങ്കിൾസിനും ചില ക്രൈറ്റീരിയ കാണുമല്ലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആ ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രിഫറബിളി നമ്മൾ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വലും ആംഗിളൊക്കെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് പ്രിഫറബിളി നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ സെൻറ്റേർഡ് സെൻറ്റേർഡ് പോളുകൾ ആവുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ഒന്നും ആവാൻ പാടില്ല കഴിവതും ലെങ്ത് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റെഗുലർ ഒന്നും കിട്ടില്ല ബട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി റെഗുലർ വരുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഭയങ്കര ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റൂട്ട്സിലായിരിക്കണം പിന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് നല്ല വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരിക്കണം വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾഡ് എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ താഴ്ട്ട് പോകുമ്പം അപ്പൊ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ വെൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു ആംഗിളും ഭയങ്കര ചെറുതായി പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഷന് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ഒരു ആംഗിളും ഭയങ്കര ചെറുതായി പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആംഗിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ കോട്ടർ ലാറ്ററൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൻറ്റേർഡ് പോളിഗൺ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി പിന്നെ എന്താണ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫിഗേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കമ്പാരബിൾ ലെങ്സ് വെരി ലോങ് ലൈൻസ് ആൻഡ് വെരി ഷോർട്ട് ലൈൻസ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയാണോ ഒരെണ്ണം ഭയങ്കര ലോങ്ങും പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ഭയങ്കര ഷോർട്ടും അങ്ങനത്തെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ചെറുതായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും പിന്നെ എന്താണ് മാക്സിമം വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ലീസ്റ്റ് ലേ പ്രോഗ്രസീവ് ലേ ഔട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾസ് വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരിക്കണമെന്ന് വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് എന്ന് പ